ఇప్పుడు భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలలో భాగంగా నాలుగవదిగా మనం చెప్పుకోబోయేది ఎడారి ప్రాంతం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎడారిని ఏమని పిలుస్తారంటే తార్ ఎడారి అని పిలుస్తారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎడారిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే తార్ ఎడారి అని పిలుస్తారు ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే రాజస్థాన్లో ఉంది ఇది ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉంది రాజస్థాన్లో కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇది ఆరావళి పర్వతాల యొక్క వర్షాచాయ ప్రాంతంలో ఉంది ఆరావళి పర్వతాల యొక్క వర్షాచాయ ప్రాంతం వర్షాచాయ ప్రాంతం అంటే ఒక ప్రాంతంలోకి పవనాలు ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా కొండలు అడ్డుగా ఉంటే లేదా పర్వతాలు అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఈ కొండలను దాటడానికి పవనాలు అనేవి కొండల పై కంటే పైకి లేవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కొండల పైకి లేవడం జరుగుతుందో అక్కడ వాతావరణం చల్లబడి మొత్తం వర్షం అంతా కూడా కొండల ముందు భాగంలో పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వెనకాల వర్షం అనేది జరగదో ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే వర్షాచాయ ప్రాంతంగా చెప్పుకుంటాం వర్షం అంతా ఆరవని పర్వతాల దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వర్షం ఉండలేదు ఇది వర్షాచాయ ప్రాంతం ఆ వర్షాచాయ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన ఎడారి తార్ ఎడారి ఇది భారతదేశానికి వాయువ్య దిశలో ఉంది ఏ దిశలో ఉంది వాయువ్య దిశలో వాయువ్య దిశలో ఉండడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ వర్షపాతం ఎంతంటే వంద నుంచి నూట యాభై మిల్లీమీటర్ల వర్షం మాత్రమే పడుతుంది వంద నుంచి నూట యాభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతమే పడుతుంది అంటే చాలా తక్కువ వర్షపాతం అనేది పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడి కిందకు వచ్చి లోపే గాలిలో ఆవిరైపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కడ కనబడతాయి అంటే మనకి ఈ తార్యడారులో కనబడతాయి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఈ ప్రాంతంలో నమోదవుతాయి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఈ ప్రాంతంలో నమోదవుతాయి అంటే ఈ తార్యడారి ప్రాంతంలో నమోదవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ శుష్క వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏం కనబడుతుందంటే శుష్క వాతావరణం శుష్క వాతావరణం అంటే చాలా తక్కువ నీళ్లు ఉంటాయి తక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది అలాంటి వాతావరణాన్ని శుష్క వాతావరణం కావలసిన దానికంటే తక్కువ వర్షపాతం లేదా తక్కువ నీరు ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ మనకి చెట్లు అనేవి అంత ఎక్కువగా కనబడవు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు ఈ తారి ఎడారిలో ప్రవహించే ఒకే ఒక్క నది లూనీ నది ఒకే ఒక్క నది ఏంటంటే లూని నది ఈ లూని నది కూడా అంతస్థలీయ నది అంతస్థలీయ నదులు అంటే ఏంటంటే ఇవి ప్రవహించి సముద్రంలో కలవకముందే భూమిలోకి వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే ఆవిరైపోవడం లేకపోతే మాయమైపోవడం జరుగుతుంది అలాంటి నదుల్ని అంతస్థలీయ నదులు అంటారు ఇక్కడ వర్షాకాలంలో వర్షం పడడం వల్ల వాగులు చిన్న చిన్న కాలువలు బయలుదేరతాయి ఇవి అలా ప్రవహిస్తున్న దారిలోనే మాయమైపోతాయి అయితే ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి యొక్క నీటి అవసరాలు తీర్చడానికి ఇక్కడ కొద్దిపాటి వ్యవసాయం చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం ఒక కాలువను తవ్వించింది ఆ కాలువనే ఇందిరాగాంధీ కాలువ అంటారు భారతదేశంలో అతి పొడవైనటువంటి మానవ నిర్మిత కాలువ ఏంటంటే ఇందిరా కాలువ దీనిని పంజాబ్ నుంచి రాజస్థాన్ వరకు త్రవ్వడం జరిగింది దీనివల్ల ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉన్న వారి యొక్క నీటి అవసరాలు తీరడమే కాకుండా కొద్దిపాటిగా వ్యవసాయం చేయడానికి కూడా ఈ కాలు ఉపయోగపడుతుంది దీని మొత్తం పొడవు ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్లు పొడవుని కలిగి ఉన్నటువంటి కాలు ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ కావ ఓవరాల్గా ఇది ఎడారి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ ఒకసారి చూద్దాం ఆ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క ఎడారి గొప్ప ఎడారి ఏంటంటే తార్ ఎడారి ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది ఆరావళి పర్వతాల యొక్క వర్షాచాయ ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి ఎడారి ఇది ఇది భారతదేశానికి వాయువ్య దిశలో ఉంది ఇక్కడ వర్షపాతం వంద నుంచి నూట యాభై మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే పడుతుంది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి ఇక్కడ నమోదవుతుంటాయి ఎటు చూసినా ఇసుక రాళ్ళు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించవు 
ఇక్కడ శుష్క వాతావరణం ఉంటుంది అని చాలా తక్కువ వర్షపాతం చాలా వేడిగా ఉండేటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది అందువల్ల మనకి చెట్లు అనేవి పెద్ద ఎక్కువగా కనిపించవు ఇక్కడ ఒక ప్రవహించి ఒకే ఒక అంతస్థలి అనేది ఏంటంటే లోని నది ఈ ఎడారి ప్రాంతం ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చడం కోసం తవ్వించినటువంటి కాలువ ఇందిరాగాంధీ కాలువ దీని పొడవు ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఇది భారతదేశంలో పొడవైన కాలువగా ఉంది దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఎడారి ప్రాంతంలో ప్రజలకు నీళ్లు అంది త్రాగునీరు అందించడంతో పాటుగా వ్యవసాయానికి నీరు కల్పించడం ఇక్కడ జైసాల్మీర్ బెకనీర్ జోధ్పూర్ వంటి రాజ్యవంశాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది ఆ ఎడారి ప్రాంతానికి సంబంధించి వివరణ భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాల్లో నాలుగు గదిగా నాలుగోదిగా చెప్పుకునబోయేది ఏంటంటే తీర మైదానాలు భారతదేశంలో తీర మైదానాలు రెండు ఒకటి తూర్పు వైపు ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే తూర్పు తీర మైదానాలు ఇవి తూర్పు వైపున ఉన్నాయి కాబట్టి తూర్పు తీర మైదానాలు అంటారు ఇవి పడమర వైపు ఉన్నాయి కాబట్టి పడమర తీర మైదానాలు ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇవి పశ్చిమ తీర మైదానాలు పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఇవి తూర్పు తీర మైదానాలు అంతమంది కదా పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేది మనం ఫస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ అరేబియా సముద్రం అనేది ఉంది ఇక్కడ పశ్చిమ కనుమలు అనేవి ఉండడం జరిగింది కదా ఇప్పుడు పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి అంటే అరేబియా సముద్రానికి అరేబియా సముద్రానికి పశ్చిమ కనుమలకు పశ్చిమ కనుమలకు మధ్య ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే పశ్చిమ తీర మైదానాలు అంటారు పశ్చిమ కనుమలకు అరేబియా సముద్రానికి మధ్య ఉన్నవి ఏంటంటే పశ్చిమ తీర మైదానాలు అలాగే ఇది బంగాళాఖాతం ఇదేంటి బంగాళాఖాతం ఇవి తూర్పు కనుమలు ఇవేంటి తూర్పు కనుమలు ఇప్పుడు బంగాళాఖాతానికి అలాగే తూర్పు కనుమలకి బంగాళాఖాతానికి తూర్పు కనుమలకు మధ్యన ఉన్నవి ఏంటంటే తూర్పు తీర మైదానాలు పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ పశ్చిమ తీర మైదానాలు గుజరాత్లోని రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుంచి గుజరాత్లోని రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుంచి తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి అలాగే తూర్పు తీర మైదానాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయంటే పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి కావేరీ డెల్టా వరకు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి కావేరీ డెల్టా తమిళనాడులోని కావేరీ డెల్టా వరకు ఉన్నవి ఏంటంటే తూర్పు తీర మైదానాలు ఇవి వెడల్పు ఎలా ఉన్నాయి దీని వెడల్పు ఇవి వెడల్పు తక్కువగా ఉన్నాయి వెడల్పు చాలా తక్కువ వెడల్పును కలిగి ఉన్నాయి అంటే పది నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వెడల్పును మాత్రమే ఈ పశ్చిమ తీర మైదానాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి దీని వెడల్పు తక్కువగా చెప్తాం వీటి వెడల్పు ఎక్కువ వీటి వెడల్పు ఎక్కువ దాదాపుగా నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల వెడల్పున ఇవి 
విస్తరించి ఉన్నాయి ఎందుకు ఇక్కడ వెడల్పు తక్కువ ఎక్కువ ఇక్కడ వెడల్పు తక్కువ అంటే ఇక్కడ పశ్చిమ కనుమల్లో పుట్టి తూర్పుకు ప్రవహించే నదులు బంగాళాఖాతంలో కలిసి ముందు డెల్టాలను ఏర్పరచేయడం జరిగింది ఆ డెల్టాల వల్ల దీని వెడల్పు అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ పెద్ద డెల్టాలు చెప్పుకోదగ్గ డెల్టాలు ఏమీ లేవు నదులు కూడా తక్కువగా పశ్చిమ వైపు ప్రవహిస్తున్నాయి కాబట్టి దీని వెడల్పు తక్కువ ఇక్కడ ప్రవహించే నదులు ఏంటంటే నర్మద తపతి ఈ నర్మద తపతి నదులు కొద్దిగా డెల్టా చిన్నపాటి డెల్టాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రవహించే నదులు మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇవి మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి తూర్పు తీర మైదానాలు ఉన్నాయి ఇవి అన్నీ కూడా డెల్టాలను ఏర్పాటు చేశాయి ఇక్కడ చూస్తే ఈ తూర్పు తీర మైదానాల్లో మనకి ఎక్కువగా సరస్సులు కనిపిస్తాయి ఏ సరస్సులు అంటే చిలకా సరస్సు కొల్లేరు పులికాట్ వంటి సరస్సులు తూర్పు తీర మైదానాల్లో కనిపిస్తాయి చిలకా సరస్సు ఒడిశాలో ఉంది కొల్లేరు సరస్సు మంచినీరు సరస్సు మనకి వెస్ట్ గోదావరిలో ఉంది పులికోట్ సరస్సు నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది ఇది ఉప్పు నీటి సరస్సు ఈ సరస్సులు మనకి తూర్పు తీర మైదానంలో కనిపిస్తాయి ఇక్కడ లాగూన్లు అనేటువంటి వెనకకు మళ్ళిన జలాలు జల రవాణాకు ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది తూర్పు తీర మైదానాలు సారవంతమైనటువంటి భూములు కలిగి ఉన్నాయి తూర్పు తీర మైదానాలు సారవంతమైనటువంటి భూములు కలిగి ఉన్నాయి అందువల్ల వ్యవసాయం బాగా జరుగుతుంది ఇక్కడ సారవంతమైనటువంటి భూములు లేవు అందువల్ల వ్యవసాయం ఇటువైపు పెద్దగా జరగదు తూర్పు తీర మైదానాలు వ్యవసాయానికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నాయి వ్యవసాయానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే వ్యవసాయం బాగా జరుగుతుంది బాగా ఉపయోగపడుతుంది పశ్చిమ తీర మైదానాలు వ్యవసాయానికి అంతగా ఉప ఉపయోగపట్టలేదు మరి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే చేపలు పట్టడానికి చేపలు పట్టడానికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అర్థమైంది కదా ఇవి వ్యవసాయానికి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవి చేపలు పట్టుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది ఇవి పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు అర్థమైంది కదా పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అరేబియాకి పశ్చిమ గనుమలకి మధ్యలో పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఉన్నాయి తూర్పు తీర మైదానాలు బంగాళాఖాతానికి తూర్పు గనుమలకి మధ్యలో ఉన్నాయి ఇవి రాణా ఆఫ్ కచ్చి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్నాయి ఇవి పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి కావేరీ డెల్టా వరకు ఉన్నాయి ఈ వెడల్పు పశ్చిమ తీర మైదానాల యొక్క వెడల్పు తక్కువ ఎందుకంటే అక్కడ డెల్టాలు అనేవి పెద్దగా లేవు అందువల్ల ఈ పది నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రం వెడల్పు ఉంది ఇవి వెడల్పు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇక్కడ డెల్టాలను ఏర్పాటు చేసే నదులు అందువల్ల ఇది నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వెడల్పు వరకు అవి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రవహించే నదులు నర్మదా తపతి నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి ఇక్కడ మహానది గోదావరి కృష్ణ కావేరి వంటి నదులు ప్రవహించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ లాగూన్లు అనేటువంటి వెనకకు మరలిన జలాలు రవాణాకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇక్కడ చిలుక్కా సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు పులికట్స్ వంటి సరస్సులు ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ సారవంతమైనటువంటి భూములు లేవు అందువల్ల వ్యవసాయం పెద్దగా జరగడం లేదు ఇక్కడ సారవంతమైనటువంటి భూములు నదులు ఏర్పాటు చేసే కాబట్టి వ్యవసాయం బాగా జరుగుతుంది ఇది పశ్చిమ తీర మైదానాలు చేపలు పడ్డానికి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి ఇవి వ్యవసాయానికి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉండడం అనేది జరిగింది ఇది ఓవరాల్గా పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ అయితే పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అయితే తీర మైదానాలని ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవటం జరుగుతుంది ఇది దక్షిణ భారతదేశం అనుకుంటే ఇవి పశ్చిమ తీర మైదానాలు ఇవి తూర్పు తీర మైదానాలు ఇప్పుడు తీర మైదానాలని ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అవి ఏంటో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ 
ఈ పశ్చిమ తీర మైదానాలు పశ్చిమ తీర మైదానాలని మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు ఓకేనా మొదటిది ఉత్తర భాగం రెండవది మధ్య భాగం మూడవది దక్షిణ భాగం ఓకేనా ఇలా మూడు భాగాలు వేస్తారు మనం విభజించుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా లేదా ఒక లాజిక్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ మ్యాప్లో పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు అడిగినప్పుడు మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ కన్యాకుమారి వరకు దీన్ని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించుకుంటే రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తే ఇక్కడ ఒక ఆ రెండు సమాన భాగాల మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టుకుంటే ఒక గీత పెట్టుకుంటే ఇది ఏమవుతుందంటే గోవా అవడ గోవా అవుతుంది ఈ గోవా నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి పార్ట్ని మళ్ళీ సగంగా విభజించుకుంటే ఇది కర్ణాటక అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం కేరళ ఇది కర్ణాటక ఇది గోవా ఇది మహారాష్ట్రగా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉత్తర భాగంలో ఏమేమి ఉన్నాయి మధ్య భాగంలో ఏమి ఉన్నాయి దక్షిణ భాగంలో ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ మహారాష్ట్ర నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి మహారాష్ట్ర అలాగే గోవా మహారాష్ట్ర గోవా ఇది ఉత్తర తీరం ఇది ఉత్తర భాగం అవుతుందన్నమాట ఇక్కడ సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే కొంకణ్ తీరం ఏమని పిలుస్తారు కొంకణ్ తీరం మహారాష్ట్ర గోవాలలో సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు కొంకణ్ తీరం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది ఉత్తర భాగంగా చెప్పచ్చు రెండవది ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇక్కడ దీని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కర్ణాటక ఉంటుంది కర్ణాటక ఇది మధ్య భాగం ఇది ఏ భాగం మధ్య భాగం ఇది ఉత్తర భాగం ఉత్తర భాగం ఇది మధ్య భాగం ఈ కర్ణాటకలో సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలవడం జరుగుతుందంటే కెనరా తీరం కెనరా తీరం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది మధ్య భాగం ఇంకా మూడో భాగం కర్ణాటక కింద క్రింది భాగం అంతా కూడా కేరళలోకి రావడం జరుగుతుంది కేరళలో భాగాన్ని దక్షిణ భాగం అంటారు కేరళలో భాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు దక్షిణ భాగం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ దక్షిణ భాగం లేదా కేరళలో సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే మలబారు తీరం మలబారు తీరం అర్థమైంది కదా మహారాష్ట్ర గోవాలో ఉత్తర భాగంలో కొంకణ తీరం అని పిలుస్తారు కర్ణాటకలో మధ్య భాగం అదే కర్ణాటక లేదా మధ్య భాగంలో సముద్ర తీరాన్ని కెనరా తీరం అని పిలుస్తారు కేరళ అంటే దక్షిణ భాగం ఈ కేరళలో ఈ సముద్ర తీరాన్ని మలబారు తీరం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు తూర్పు భాగం చూస్తే తూర్పు భాగంలో ఏముంటుందంటే తమిళనాడు ఈ క్రింద ఏముంటుంది తమిళనాడు ఇది తమిళనాడు తమిళనాడులో సముద్ర తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కోరమండల్ తీరం కోరమండల్ తీరం కోరమండల్ తీరం కోరమండల్ తీరం అని ఎక్కడ పిలుస్తారు అంటే తమిళనాడులో పిలుస్తారు అర్థమైంది కదా కోరమండల్ తీరం అని ఎక్కడ పిలుస్తారు తమిళనాడులో పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమని పిలుస్తారంటే సర్కార్ తీరం సర్కార్ తీరం అని పిలవడం జరుగుతుంది సర్కార్ తీరం అని ఎక్కడ పిలుస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిలవడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన ఏముంటుంది ఇక్కడ ఒడిశా ఉంటుంది ఒడిశాలో ఈ తీరాన్ని ఉత్కల్ తీరం అని పిలుస్తారు ఒడిశాలో తీరాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఉత్కల్ తీరం ఇది ఒడిశా అలాగే పశ్చిమ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఏమని పిలుస్తారు వంగ తీరం అని పిలుస్తారు వంగ తీరం ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ అర్థమైంది కదా తమిళనాడులో కోరమండల తీరం అని పిలుస్తారు సర్కార్ తీరం అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిలుస్తారు 
ఉత్కల్ తీరమని ఒడిశాలో పిలుస్తారు వంగ తీరమని పశ్చిమ బెంగాల్లో పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే పశ్చిమ వైపు చూసుకుంటే మహారాష్ట్ర గోవాలలో కొంకణ తీరమని పిలుస్తారు కర్ణాటకలో కెనరా తీరమని పిలుస్తారు కేరళలో మలబార్ తీరమని పిలుస్తారు సముద్ర తీరం ఎక్కువగా కలిగినటువంటి రాష్ట్రం గుజరాత్ వెయ్యి యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు సముద్ర తీరం ఉంది అలాగే రెండవ రాష్ట్రం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర తీరం కలిగినటువంటి రెండవ అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనికి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు సముద్ర తీరం అనేది ఉంది పశ్చిమం వైపు అయితే గుజరాత్ అవుతుంది తూర్పు వైపు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా అయితే గుజరాత్ రెండో ప్లేస్లో సర్కార్ తీరం ఉంటుంది మరి తక్కువ తీరం కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే గోవా ఇది తీర మైదానాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించి ఆరవదిగా మనం దీవుల గురించి చెప్పుకోవాలి దీవులు అంటే లేదా దీవి అంటే ఒక భూభాగానికి నాలుగు వైపులా నీరుంటే దానిని దీవి అంటారు ఒక భూభాగానికి నాలుగు వైపులా నీరుంటే దానిని దీవి అని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో ఐలాండ్ అంటారు అలా కాకుండా మూడు వైపులా నీరుండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటే దానిని ద్వీపకల్పం పెనిన్సులా అని పిలవడం జరుగుతుంది అయితే భారతదేశానికి ఎన్ని దీవులు ఉన్నాయి మొత్తం అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి దీవుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఏడు దీవులు ఉన్నాయి భారతదేశానికి సంబంధించిన మొత్తం దీవులన్నీ రెండు వందల నలభై ఏడు దీవులు ఇందులో రెండు వందల ఏడు దీవులు బంగాళాఖాతంలో ఉంటే మిగిలినటువంటి నలభై దీవులు కూడా అరేబియా సముద్రంలో కనిపిస్తాయి ఈ రెండు వందల నలభై ఏడు దీవుల్లో కేవలం ముప్పై ఆరు దీవుల్లో మాత్రమే జనావాసం ఉంది ముప్పై ఆరు దీవుల్లోనే ఉందంటే జనావాసం అంటే జనాభా నివసించేటువంటి దీవులు ఎన్ని అంటే ముప్పై ఆరు దీవులు మాత్రమే ఈ రెండు వందల నలభై ఏడు దీవుల్లో ప్రధానమైనటువంటి దీవులు ఏంటి అని మనం చూస్తే మొదటిది అండమాన్ నికోబార్ దీవులు మొదటివేంటి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు రెండవగా చూస్తే లక్షదీవులు రెండవగా చూస్తే లక్షదీవులు అర్థమైంది కదా భారతదేశానికి సంబంధించి ప్రధాన దీవులుగా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్ని లక్ష దీవుల్ని మనం చెప్పుకుంటాం మొదటిగా మనం చెప్పుకోబోయేది అండమాన్ నికోబార్ దీవుల గురించి చెప్పుకుంటాం మొదట అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఎక్కడున్నాయి అంటే బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి భారతదేశానికి తూర్పు వైపున బంగాళాఖాతం ఉంది కదా ఈ బంగాళాఖాతంలో ఉన్నటువంటి దీవులు ఏంటంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు పైన ఉన్నటువంటి ఈ దీవుల్ని అండమాన్ దీవులు అంటారు కింద ఉన్నటువంటి ఈ దీవుల్ని నికోబార్ దీవులు అంటారు కలిపితే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు బంగాళాఖాతం ఉన్నాయి ఇవి రెండు దీవుల కలయిక అండమాన్ దీవులు నికోబార్ దీవులు ఇవి ఏంటంటే బర్మాలో మనకి లేదా మయన్మార్లో ఆర్కన్ యోమా అనేటువంటి పర్వతాలు ఉన్నాయి ఇలా ఈ మయన్మార్లో విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి సముద్రంలోకి వచ్చి ఈ సముద్రంలో మునిగిపోయి వాటి శిఖరాలు పైన ఉన్నాయి ఆ పై శిఖరాలనే మనం ఇవని చెప్పుకుంటామంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అని చెప్తాం ఆర్కన్యోమ పర్వతాలు సముద్రంలో మునిగి పైకి వచ్చినటువంటి శిఖర భాగాలే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అలాగే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే అగ్ని పర్వత ఉద్భేదనం వల్ల ఏర్పడ్డాయి అగ్ని పర్వత ఉద్భేదనం వల్ల ఏర్పడ్డాయి అంటే అగ్ని పర్వతాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి దీవులు ఏంటి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్ని పర్వతాలు రెండు అవి నార్కొండం అలాగే బారిన్ నార్కొండం బారిన్ అనేవి ఈ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నటువంటి అగ్ని పర్వతాలు నార్కొండం అనేది విలుప్త అగ్ని పర్వతం ఇది పేలడంక బారిన్ అనేది క్రియాశీలక అగ్ని పర్వతం ఇది పేలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి అగ్ని పర్వతం మొత్తం దీని 
వైశాలి ఎంత అంటే ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లు ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని అండమాన్ని కొవ్వరిదీవులు కలిగి ఉన్నాయి ఇవి రెండు వేల నాలుగులో వచ్చినటువంటి సునామీ వల్ల రెండు వేల నాలుగులో వచ్చినటువంటి సునామీ వల్ల మునిగిపోయినటువంటి దీవులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను ఇందిరా పాయింట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇందిరా పాయింట్ నికోబార్ దీవుల్లో గ్రేట్ నికోబార్ దీవికి దక్షిణ చివరి ఎంచు అని ఇది రెండు వేల నాలుగులో వచ్చినటువంటి సునామీలో మునిగిపోయిందని మనం చెప్పుకున్నాం ఇది అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు సంబంధించినటువంటి వివరణ అర్థమైంది కదా ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఎక్కడున్నాయంటే బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి ఇవి మైన్మార్లో ఉన్నటువంటి ఆర్కునియోమ పర్వత శిఖరాలు సముద్రంలో ఉండిపోయి పైకి వచ్చినటువంటి శిఖరాల మీద ఉన్నటువంటి దీవులే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఇవి అగ్ని పర్వత ఉద్భేదనం వలన ఏర్పడినటువంటి దీవులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్ని పర్వతం నార్కొండ బారెన్ బారెన్ అనేది క్రియాశీలక అగ్ని పర్వతం ఇది విలుప్త అగ్ని పర్వతం దీని యొక్క మొత్తం వైశాల్యం ఏంటంటే ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఉంది ఇది రెండు వేల నాలుగులో వచ్చినటువంటి సునామీ ముంపుకు గురైంది ఇది ఇందిరా పాయింట్ భారతదేశానికి దక్షిణ చివరించినటువంటి ఇందిరా పాయింట్ని కలిగి ఉంది అలాగే రెండవదిగా చూస్తే మనకి లక్షదీవులు ఇవి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఈ పక్కన లక్షదీవులు ఓకేనా లక్షదీవులు లక్షదీవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నాయి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు లక్షదీవులు ఎక్కడున్నాయంటే అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నాయి వీటి యొక్క వైశాల్యం కేవలం ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని మాత్రమే ఇవి కలిగి ఉన్నాయి ఇవి ప్రవాళ దీవులు ప్రవాళ దీవులు లేదా ప్రవాళ బిత్తుకుల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి దీవులు లక్ష దీవులు ప్రవాళ బిత్తుకులు అంటే ఏంటంటే సముద్రంలో ప్రవాళాలు అనేటువంటి జీవులు కొన్ని కోట్లాని కోట్ల జీవులు కొన్ని కలిసి కొన్ని కాలనీలుగా నివసిస్తాయి అంటే కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఒక చోట నివసించడం జరుగుతుంది వీటి యొక్క శరీరం లేదు అస్థి పింజరాలు వీటి యొక్క శరీరం కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేటువంటి దాంతో నిర్మితమై ఉంటుంది ఇవి చనిపోయిన తర్వాత వీటి అస్థి పంజరాలు కొన్ని కోట్ల అస్థి పంజరాలు కలిసి ఒక చోట మేటగా వేస్తాయి అవి తర్వాత కాలం ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే దీవులుగా ఏర్పడతాయి అలాంటి దీవుల్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్రవాళ దీవులు లేదా కోరల్ రీవ్స్ అంటాం ఇవి అందమైనటువంటి దీవులు చాలా అందంగా ఉంటాయి అందంగా ఉండేటువంటి దీవులు ఏంటంటే లక్ష దీవులు ఎందుకంటే పగడపు దీవులు ఇవి అంటే ప్రవాళ లేదా పగడపు దీవులు ఇవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు చాలా అందమైనటువంటి దీవులు ఏంటంటే లక్ష దీవులు ఇవి లక్ష దీవులకు సంబంధించినటువంటి వివరణ ఒకసారి అన్నమాన్ నికోబార్ దీవుల గురించి లక్ష దీవుల గురించి చూద్దాం అన్నమాన్ నికోబార్ దీవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి లక్ష దీవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నాయి ఇవి ఆర్కన్యోమ పర్వత శిఖరాలు సముద్రంలో మురిగి పైకి నేసినటువంటి శిఖర భాగాలే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అని చెప్తాం ఇవి అగ్ని పర్వత ఉద్వేదనం వల్ల ఏర్పడ్డాయి ఇవి ప్రవాళ బిత్తుకుల ద్వారా ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ నార్కొండం బారిన అనే అగ్ని పర్వతాలు ఉన్నాయి దీని యొక్క వైశాల్యం ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఉంది ఇవి దీటి వైశాల్యం ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉంది ఇవి అందంగా ఉండేటువంటి దీవులు ఇవి రెండు వేల నాలుగు వచ్చినటువంటి సునామీలో ముంపు గురయ్యాయి వావరాలుగా ఇవి దీవులకు సంబంధించినటువంటి వివరణ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి